చేస్తే చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో చీజ్ ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కోడిగుడ్లు రెండు బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత తరిగిన వెల్లుల్లి రెండు టీ స్పూన్లు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసే ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం చీజ్ వచ్చి లాస్ట్ లో కలుపుతాం ఫస్ట్ చికెన్ కుక్ చేసుకోవాలి కదా అంటే ఐ మీన్ మీరు సన్నగా తురుమాలేమో కదా నేను చేస్తున్నా అది లాస్ట్ లో చేసేసుకుంటా తీసుకోవచ్చుకునే <laughs> 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 కానీ చాలా నచ్చింది నైఫ్ క్యాప్ ఇంకా ఇదేంటండి అది నైఫ్ షార్ప్నర్ అనమాట నైఫ్ షార్ప్నర్ కూడా దగ్గర పెట్టేసుకున్నారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగకుండా ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ దీనికైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇంట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే నేను కొంచెం కారం యాడ్ చేసాను అంటే మనకి కొంచెం కారం ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అడిషనల్ గా చేస్తాను లేకపోతే సాల్ట్ పెప్పర్ సరిపోతుంది సో మనకి ఇప్పుడు పెప్పర్ మాత్రమే కారం ఇంకా మనం సెపరేట్ గా కారం ఏమ యాడ్ చేయ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తాం కదా దానికి గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తాం గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ పెప్పర్ అంతే పెప్పర్ అంతే సో మనం ఇంకా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఏం వాడట్లేదు కొంచెం దగ్గర కావాలిపోతుంది అంటే చికెన్ ఫుల్ గా కుక్ అవడానికి కొంచెం నిలిపోసాను అనమాట సో ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ ఏంటి అవి మన డంప్లింగ్ ఫ్రై చేసేప్పటికీ అనమాట అప్పుడు వద్దు అంటే అది క్రీమ్ పౌడర్ అని చెప్పి అలా అడిగారు ఇది మైదా మైదా పౌడర్ ఎగ్ కోటింగ్ మైదా దాని తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్ అదనమాట దాని లోపల మనం చీజ్ గ్రేట్ చేసేసుకుందాం చీజ్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఇది స్లో చేసుకొని అది ఇక్కడ పెట్టండి సో ఏని వేసేసుకున్నాం కొంచెం గరం మసాలా ఫ్లేవర్కి అంటే ఆ స్మెల్ చికెన్ నిశ్వాసం రాకుండా కొంచెం సో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదండి సూపర్ ఇలా వచ్చేయాలి కొబ్బరి పేస్ట్ లాగా ఉంది అది కీమా అంటే స్మూత్ పేస్ట్ ఓకే సో బాగా కీమా లాగా అయిపోయిందండి సో ఇది దీంతో మిక్స్ చేసుకోవాలి మన చీజ్ తోటి సో అంత టైట్ గా అలాగే ఉండాలండి అవును అప్పుడే మీకు డంప్లింగ్స్ వస్తాయి కదండి ఓకే
ఇది మీరు చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో ఏమైనా గెస్ట్ వస్తే ఇమీడియట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మైదా సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగే కలుపు ఉంచుకుంటే బాగుంటుందా లేకపోతే నైటే కలుపుకుంటే ఏమైనా పాడవడం జరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే నైట్ కలిపితే డే దాకా ఉంటుందా అని ఇలా ఉంటుంది ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం బ్రెడ్ క్రామ్ అనమాట ఒక ఎగ్ ఫోర్క్ ఇస్తారా సో మీ డంప్లింగ్స్ చిన్నవి పెద్దవి మీ ఇష్టం సైజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ అనమాట మీకు చిన్నవి కావాలంటే చిన్నవి పెద్దవి కావాలంటే పెద్దవి అలా చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇది డంప్లింగ్స్ దీనిలో మైదాలు వేస్తారు కోటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్ ఫైనలీ బ్రెడ్ క్రమ్ ఎస్ ఇంకోటి ఇంకా పెద్ద సైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది మీడియం సైజ్ అనమాట ఈజీ ఎనీ టైం మీరు ఈ మిక్చర్ పెట్టుకుంటే మీకు అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ కలర్ అవడానికి మీరు కుక్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అన్ని కుక్ అయిపోయాయి అనమాట జస్ట్ అవుటర్ లేయర్ క్రిస్పీనెస్కి సో కొంచెం కూర్చోండి అలాగా కొంచెం త్వరగా అయిపోతుంది సో ఇది కుక్ అవడానికి కొంతసేపు పడుతుంది మీకు సో ఇది కొంచెం బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చేదాక కొంచెం వేగాలి అవునండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా పట్టు చీరలు విలువైనవి కాబట్టి ఉతకడానికి కానీ డ్రై వాష్కి ఇవ్వడానికి కానీ చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ ఎక్కువసేపు కట్టుకున్న తర్వాత కాస్త ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయితే మాత్రం మరకలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇలాంటప్పుడు కుంకుడు రసంలో కాస్త నానబెట్టి ఆ తర్వాత జాడించుకున్నట్లయితే ఈ మరకలన్నీ పోవడమే కాకుండా ఈ పట్టు క్లాత్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అలాగే షైనింగ్గా ఉంటుంది చిట్క చూసారు కదా సురావు గారు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయిపోయింది త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఆల్రెడీ మీ పైన క్రిస్పీగా అవడం కోసం బ్రెడ్ పౌడర్ అంతే కదా ఎందుకంటే చికెన్ ఆల్రెడీ మీరు వండేశారు పైన క్రిస్పీగా లోపల మీకు సాఫ్ట్గా చీజ్ అవన్నీ బాగుంటాయి అనమాట జస్ట్ ఫర్ గార్నిష్ మీకు ఎలా అయినా సో చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్స్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు బోన్లెస్ చికెన్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఒక బౌల్ లో చీజ్ తురుముకొని పక్కన ఉంచాలి మిక్సీ జార్ లో చికెన్ మిశ్రమం గరం మసాలా వేసి మిక్సీ పట్టి తురిమిన చీజ్ లో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని డంప్లింగ్ లా చేసి మైదాలో అద్దుకొని కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో ముంచి తీసి బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చికెన్ చీజ్ డంప్లింగ్ రెడీ